Hi, girls and boys. Good morning. How are you? I hope that you are very good at home studying <clears throat> and have fun. Now, I want to show you how to use this website because here you are going to uh, review about simple past and present perfect. First, take your computer, please, and then open this website, englishsolution.editorapositivo.com.br <coughs> Yes, home practice. A partir de agora, vocês vão ter atividades para realizarem em casa, não é? Através desse portal também, não só do Cambridge. Close, go down, <coughs> and then press here, Teams. Don't forget, you are in the 8th grade, so you are using grade time 3. Open grade time 3, that's right. And here, what do you have to do? Here you know that, okay? If you want to listen to the activities, you have to open here. You uh, have already used this. You don't have problem with that page. But here, when you go down, you have a new point. Home practice. It's very new. So open here, download about it. What are you going to talk here? The very important thing that you have to practice is about simple past and present perfect. You have to know the difference between that. Okay? So here, you have some reviews. Claro, gente, que essas atividades vocês já fizeram na unidade 1 e algumas eles estão trazendo para cá. Para quê? Para que você pratique novamente. So, don't look at your book. Não é para vocês olharem o livro de vocês as respostas, entendeu? É para praticar. Here, what do you have to do? You have to read this again and mark true or false about it. It's not necessary to print this page. You can answer all the questions in your notebook, okay? So go down. Ah, very important. If you don't know any word, you can use your dictionary. That's no problem for it. But you have to use. You don't have to look at your computer, at your notebook, or at your other book. Não é para vocês ficarem olhando as respostas no computador, ou em no livro, é para vocês praticarem mesmo, é para aprender, porque nós vamos voltar. E daí vocês vão continuar evoluindo o que vocês estão estudando em casa, ok? So here you have to listen and answer, and here you have to complete with the adjectives, that's right. If you don't remember all of them, you can use your dictionary to remember, no problem. But the point is here. The point is here. Present perfect or simple past. Do you know the difference? For example, number zero. I went to the bank yesterday. The verb is go. How can you know that if you have to use present perfect or simple past? You have this in your diary. But here you have some something very important to read. We use simple past to talk about events in a specific time in the past. Se é um tempo específico no passado, olha number zero. Yesterday. Quando aconteceu? Ontem. Então, por isso que você vai fazer o quê? Qual é o passado de go? Went. That's right. Você aí que soube responder essa, ó. Very good. Se você esqueceu, oh my god, you have to remember the verbs. Mas olha o número 1. Um. Qual é a diferença? What's the difference? Your sister all day. Do you know when? Do you know when? Vocês sabem quando aconteceu? No. If you don't know, you cannot use simple past. You have to use present perfect. E como que é o present perfect mesmo, gente? Quais são os dois auxiliares do present perfect? Quem lembra? Quem vai me dizer? That's right. Se você disse have e para restrict has, good. Então, restrict sempre has. E como que vai ficar o verbo, hein, gente? Qual coluna daquela tabela? That's good. Terceira coluna. Então, se, só, sin. Terceira coluna. Então, aqui lembre-se, é uma negação. I haven't. 
Então, essa aqui vocês já saberiam as respostas, ok? Então, o que, que você precisa rever? Olha aqui o exemplo, ó. I went on vacation with my family last year. Já aconteceu. Então, estaria errado colocar o have. Totalmente errado, porque já aconteceu. Se não tivesse dito quando, aí sim estaria correto, ok? Quando você vai um pouquinho mais abaixo, você consegue melhorar ainda mais o seu conhecimento sobre o tema. Então, aqui você tem um link de Cambridge sobre o past uh, e o present perfect. Lá você vai encontrar simulados de atividades que podem uh, serem realizadas e tem um time, five minutes, ok? É para você praticar um pouquinho mais. Aqui você tem grammar, listening, you have a lot of things to, to study here, ok? If you choose one of these, you are gonna talk about this and practice. And then you have another website here. You have this another one. Where is it? Here. English grammar. You can also open and practice the difference between the tenses. Okay? I want you to do that. And in the next class, we are going to discuss about the answers, okay? That's right, we are gonna talk about the answers. So, answer this in your notebook, and then you are going to check, you are going to uh, study with me your answers. Here you have another one, write and improve. Write and improve é para você escrever e ainda aprimorar, melhorar ainda mais o seu inglês. Então, aqui você pode é, escolher qual é o seu nível, por exemplo, tá? Beginner, intermediate. E aí você tem algumas situações para vocês responderem, ó. Do you like to exercise? How often do you exercise? When you exercise, do you prefer exercise in a gym or outside? Why? Então, aqui são questões para você desenvolvendo. Não é que tenha a ver com simple past e present perfect. Não, é só para vocês adquirirem mais fluência. Improve your English. Ok? Claro que vocês podem fazer isso, não só agora, mas a qualquer momento é, das aulas de vocês, da vida de vocês. Não é só agora que estamos é, estudando online. E aqui tem uma coisa que muitos alunos não sabem. É, o passado dos verbos. Tem na, no livro de vocês, tá? Mas aqui também é importante que vocês utilizem. Então, lá, por exemplo, no exercício que acabamos de ver, nós tínhamos que colocar o passado dos verbos, né? Então, lá tinha, por exemplo, do verbo go. Olha aqui, ó. Go, went. Quando é passado definido, went. Então, I went to the doctor yesterday. Se eu não vou dizer quando, eu vou usar I've gone. I've gone to the doctor. Não disse quando, ok? Aqui, então, você tem mais algumas explicações de tudo isso que nós acabamos de falar. Então, nós vamos terminando a nossa aula por aqui, ok? I hope to see you soon. Stud. And we are gonna practice tomorrow with more exercise, ok? See you. Bye, bye.